Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn. Trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh hẻm chuyện ma. Thưa quý vị câu chuyện lòng người dã tâm của tác giả Huỳnh Khánh Minh là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh hẻm chuyện ma trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh hẻm chuyện ma. Thưa quý vị ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Buổi sáng trước khiên nhà, bóng dáng của một người đàn bà độ tầm hơn 50 đang ngồi vắt giỏ lên ghế, tay cầm chén trà nhâm nhi. Vừa lúc con Tuyền đi từ dưới nhà lên, vừa thấy nó bà ta liền nói Ê Tuyền, bê cây trầu nước lên rửa chân cho tao coi. Tuyền vừa nấu cơm dưới bếp lên, trên mặt dính nhọ nồi lem nuốc, tuy nó rất mệt nhưng vẫn không dám cái sợ bị đuổi. Tuyền cúi đầu rồi lễ phép đáp. Dạ thưa bà, bà đợi có một chút con đi lấy ngay Lẹ đi, đừng có để tao đợi lâu Dạ con biết rồi ạ Bà Diệu sáng nay ống quần lên Phải đợi mấy đứa phục vụ đang đứng bên cạnh nhìn vào Mấy đứa đó muốn chạy đi nôn mửa ngay lập tức Lớp ra chân từ đầu gối xuống tới bàn chân Không khác gì là của một con rắn Vừa đen vừa hôi khiến ai cũng gây tởm Tuyền vừa bơ lên chầu nước đặt xuống dưới chân của bà Diệu rồi lễ phép. Nếu con vừa pha xong, bà ngâm chân đi rồi con rửa cho. Bà Diệu đưa chân vào trong chậu nước, về mặt hài lòng rồi nói. Được, rửa chân cho tao đi. Còn tụi bay đứng đó nhìn cái gì hả? Đi làm việc đi. Từ người làm nghe bà Diệu quát, đến nào đứa nấy đều sợ hãi cúi gầm mặt. Bỏ đi làm việc của tụi nó, không dám đứng nắn thêm giây phút nào. Tuyền sắn tay áo cô kỳ cỏ chân cho bà ta Mồi hôi chân làm cho cô khó chịu Trong cuốn hồng muốn chạy đi nôn ngay lập tức Thế nhưng phải cố tỏ ra bình thường Bản thân cũng quá quen với cảnh tượng này Thế cho nên Tuyền cũng không dám nói gì cả Bà Diệu nhìn xung quanh chẳng ai nói gì Bà Diệu nhìn xung quanh chẳng còn ai Chỉ còn bà ta với Tuyền bà Diệu hỏi Mày thích thằng Toàn con tao phải không? Tuyền ngước mắt liền nấp úng Dạ phải không Dạ phải Bà Diệu lúc này chừng mắt quát Mày xem lại mày đi Một con ở nhà nghèo Lấy tư cách gì đòi quen con trai của tao hả Nó chỉ xứng với công chúa tiểu thư nhà giàu thôi mày hiểu chứ Tuyền sợ hãi cô nói Còn biết thân biết phận mình là người ở Nhà nghèo có không dám với tới con trai của bà đâu Con có nói vinh toàn rồi nhưng Nhưng sao Mày khôn hồn tránh nó ra nếu không đừng có trách tao ác đấy Con con Tự định nói gì đó Thì nhưng lúc này toàn từ bên ngoài trở về Bà Diệu vui vẻ nói Con trai cưng của mẹ đi đâu Từ sáng đến giờ vậy con hả Mẹ đi tìm con từ sáng đến giờ không có thấy Toàn bước vào Cầu thi tuyển đang rửa chân cho mẹ Về mặt hơi khó chịu Ngày nào mẹ mình chỉ bắt mỗi mình tuyển rửa chân Chứ chẳng chịu kêu người khác Làm thay gì cả Toàn bước tới ngồi xuống bàn rồi thở giải đáp Con đi lên chỗ xưởng xem công nhân họ làm việc tới đâu Để còn kịp giao hàng cho người ta Về mọi chuyện thế nào rồi con Chẳng đâu vào đâu cả mẹ Nơi cung cấp gỗ thì không có về kịp Hàng thì làm chỉ được một nửa tín độ mà thôi Kiểu này chắc phải hẹn người ta nữa Tuyền vừa rửa chân xong cho bà Diệu Đã đứng dậy cúi đầu lễ phép Dạ xong rồi bà Con xin phép ra sau làm việc Đi đi nào tao cần sai việc gì ta kêu Dạ Con xin phép cậu chủ và bà con đi Toàn không nói gì Cậu nhìn sắc mặt của Tuyền Có vẻ không tốt Đợi cô đi ra sau bếp Cậu nhìn mẹ của mình nói Hay như là Tuyền nó mệt lắm đó mẹ Mẹ cho cô nghỉ một hai hôm cho khỏe ngắn Rồi làm tiếp đi Nghe Toàn lo lắng cho Tuyền Bà chừng mắt Nó là cái gì mà con lo cho nó giữ vậy Chỉ là một con ở cho nhà mình thôi con biết không Mẹ biết là con thích nó Mẹ khuyên con từ bỏ đi Con châm nhà tám rất là giàu có Vậy hôm nữa mẹ dành mẹ dắt con qua đó ra mắt Còn con tuyển mẹ mà thấy con ve vãn nó nữa Thì đừng có trách mẹ ác đó Sao mẹ lại nói vậy Mặc dù tuyển làm cho nhà mình Thế nhưng cô là một người phụ nữ chất phác thật thà Lại còn xinh gái hiền lành Mẹ thử kiếm một người như cô xem có người thứ hai không Còn mẹ nói là qua nhà của châm con không có đi đâu Con chỉ thích tuyển mà thôi Mày dám cãi lời của tao hả 
Vì cái con người ở thấp kém mà mày dám cãi lời mẹ của mày Mày không coi tao ra gì nữa có phải không Mẹ thôi đi Chuyện tình cảm của con con tự quyết định Mẹ đừng có chen vào Nói xong toàn đứng dậy cầm túi sách đi vào bên trong Chẳng thèm quan tâm đến những lời than trách trời mắng của mẹ Bà Diệu tức giận đập bàn rồi quát Tụi bay đâu Giờ đây tao xoay việc chứ con Cả thu đang quét dọn trước sân nghe gọi Nó liền chạy vào cúi đầu lễ phép Cái chuyện gì vậy thưa bà chủ Từ nay mày cơm bưng nước rót chăm sóc cho thằng Toàn Thấy con tuyển Ta không muốn hai đứa nó chăm sóc cho thằng Toàn Trước mắt thêm Cả thù nghe bà Diệu giao nhiệm vụ chăm sóc Toàn thích cho tuyển Trong lòng của nó như vui được vàng Nàng cũng thích Toàn ngay từ buổi đầu vào nhà của bà Diệu Nhưng dù có tìm mọi cách quyến rũ Toàn Cậu ta cũng không thèm bén mảng tới từ ngày tuyển vào làm toàn chỉ nói chuyện với cô nhiều lần thu lén quan sát thế toàn với tuyển âu yếm với nhau trong lòng ghen tức vô cùng vì tuyển cướp đi người mình thương giả dạ, mọi chuyện cứ để con lo còn con tuyển đó sao bà không tìm cách đuổi quách nó đi thầy cũng đã định đuổi nó đi thế nhưng nó làm việc tốt đuổi đi thì tiếc cho nên thôi cứ để cho nó làm đi thế nó còn chả ưa chút nào mày thôi đi Việc cả đằng trước để tao sắp xếp người khác làm Mày ra sau bếp làm với nó đi Thương nghe bà sai dân làm chung với tuyển Về mặt khó chịu nó nói Vậy từ nay con làm chung với nó hả bà Con nghĩ để con làm một mình được rồi Không cần nó đâu Bà giao việc cho nó khác đi Không, cứ để nó làm đi Con mày chỉ thay nó dọn dẹp Bê đồ ăn lên phòng cho thằng Toàn mày hiểu chứ Dạ con hiểu rồi Thưa quay lưng đi xuống bếp Bà Diệu nhìn theo ánh mắt khinh bỉ rồi nói Mày cũng chẳng khác gì con đó cả Có ngày ta tống khứ cả tụi mày đi hết Tuyển đang ngồi nhặt sau dưới bếp Thu vừa xuống tới nơi nó khinh bỉ nói Ê cái con kia Bà chủ nói từ nay những cái chuyện phục vụ tranh toàn cứ để tao lo Vì cô mày chỉ là nấu nướng thôi mày hiểu chứ Nghe tôi nói như vậy Tuyển khó hiểu đáp Ủa bà chủ nói vậy sao Sao bà không nói cho tôi biết Bà vừa mới nói với tao vậy đó Mày không tin lên hỏi bà đi Thôi được rồi Nếu bà nói vậy thì cứ làm theo lời của bà đi Thưa khẽ nhếch môi cười trong lòng của nó vui mừng Nó bước tới giả bộ đưa chân đá rổ rau tuyển đăng nhặt Vương vãi ra khắp nền Tuyển đứng dậy bực tức quát Cô làm cái gì vậy Rổ rau trình hình ra cô không thấy sao hả Ta không thấy đó rồi sao Mày thích nói gì luôn Tuyển đưa tay đỉnh tắt vào mặt của Thu Bà Diệu từ phía nhà trước đi xuống Bà nhìn thu vít tuyển rồi quát Hai đứa chúng mày định làm loạn hả? Muốn quánh nhau ra ngoài đường kia mà quánh Chứ đừng ở trong nhà của tao mà làm loạn nghe chứ Còn con thu đó Tao kêu mày xuống phụ nó hay mày xuống để mày gây chuyện với nó Thu bước tới cúi gầm mặt ấp úng đáp à, Dạ con Tao còn thấy cảnh này một lần nữa thì đừng có trách tao đấy Bà nói xong quay qua nhìn tuyển Còn con tuyển đó Mày liệu hồn tao đấy Dạ con biết rồi thưa bà chủ Bà Diệu liếc xéo hai đứa nó cảnh cáo Rồi quay lưng đi lên nhà trên Chờ bóng lưng của bà đi khỏi Thu nhìn tuyển nghiến răng Sao không giỏi đánh tao đi Nè mày đánh đi Mày Tuyển rất muốn vả cho nó một cái bạt tai để hạ giận Thế nhưng vì sợ bị đuổi việc Chỉ biết ấm mức trong lòng Cầm dầu nhặt lại rau nó vừa đá văng ra nền đất Thu cũng không thèm kiếm chuyện với tuyển nữa Nó quay lưng bỏ về phòng Mà chẳng thèm giúp tuyển lấy một tay Lúc này cũng đã hơn 7 giờ tối Tuyển vừa làm xong việc nhà mọi hôm giờ này Cô đang dọn dẹp trong phòng của Toàn Bà Sáu đang ngồi trên bàn Thì tuyển bước vào trong Về mặt buồn chán bà thắc mắc hỏi Ủa tuyển Sao hôm nay con nghỉ sớm vậy Con bệnh hay sao Tuyển ngồi xuống giường cô lắc đầu đáp Dạ con không sao đâu bà Tại từ nay về sau việc chăm sóc dọn dẹp tranh toàn là của Thu Con không làm nữa Sao Sao con không làm nữa mà để con Thu nó làm Bà chủ nói vậy đó bà Con đang làm bình thường không hiểu tại sao lại kêu con Thu thay con Bà Sáu suy nghĩ điều gì đó bà gần gù nói Tính cái con đó nó lẻo mép lắm Chắc là nó nói gì đó với bà chủ rồi Cho nên mới không cho con làm thôi Tôi nhớ lại những lời bà Diệu nói với mình lúc rửa chân cô nói Bà chủ biết chuyện con với anh Toàn rồi Bà cấm con không được qua lại với anh Nếu bà còn thấy sẽ đuổi con đi đấy 
Chuyện này cũng không thể trách bà Diệu được Thân phận của con là người ở Rất khó để bà ta chấp nhận qua lại với Toàn Thôi Con cũng đừng buồn ảnh hưởng đến sức khỏe Chuyện đâu rồi còn có đó Vâng ạ à. Tuyền ngắn lưng xuống giường Cô các tên lên chán Với nhiều suy nghĩ trong đầu Chẳng biết rồi mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào Toàn vừa bên ngoài trở về Vừa bước vào trong phòng Thi Thu đang dọn dẹp Trên bàn đặt sẵn mâm cơm Câu liền câu mày rồi hỏi Ủa cô đang làm gì trong phòng tôi vậy Ai cho phép cô vào đây Dạ bà chủ kêu em thay tuyển từ nay về sau Dọn dẹp phòng cho anh Với lại anh làm về trễ Em đem cơm nước lên cho anh Cái chuyện này sao Cô đi về nghỉ ngơi đi Từ nay về sau không cần cô dọn dẹp tôi tự lo Mẹ tôi có hỏi thì kêu là tôi nói như vậy Nhưng mà lỡ bà chủ la em thì sao Cô yên tâm Cái chuyện này sáng mai tôi sẽ nói với mẹ tôi Bây giờ cũng chế cô về phòng đi Tôi muốn một mình Thù có vẻ khó chịu Khi Toàn không thích mình dọn dẹp phòng cho anh ta Cô chỉ biết cúi đầu đi ra khỏi phòng Chứ chẳng dám nói thêm lời nào nữa Vừa ra khỏi phòng Cô liền nghiến răng Mẹ kiếp Cốc tại cái con tuyển khốn nạn đó Chứ không bây giờ anh Toàn không đối xử với mình như vậy Nhất định tao tìm cách cho mày tự cuốn đồ rồi khỏi đây Tuyển cả ngày một mình nấu nướng dưới bếp Cô nấu ăn rất giỏi Từ nhỏ sinh ra trong gia đình khó khăn Cho nên cô thay mẹ nấu cơm nước Từng ngày tay nghề của cô càng giỏi Cô xin được một quán cơm vào để làm Những lúc rảnh rỗi cô học lại công thức chế biến từng món Thế nhưng làm được một thời gian Chủ quán chuyển đi nơi khác Bản thân cô còn cha mẹ lớn tuổi không ai chăm sóc Cho nên cô không đi theo quán tiếp tục nữa May mắn thay là nhà bà Diệu đang tuyển người làm có tay nghề nấu ăn. Từ đến xin vào làm được một hai hôm, bà Diệu ưng ý cho nên nhận cô và làm việc. Từ khi tuyển và đảm nhận việc nấu nướng, con Thu không còn ai trong nhà để ý tới nữa, nhất là Toàn. Người mà con Thu để ý ngay từ lúc nó mới bước chân vào nhà bà Diệu. Thế nhưng tuyển chỉ mới đi được một thời gian, ai trong nhà cũng thích cô về cái tính thật thà, siêng năng cần cù. Thu nhiều lần tìm cách phát triển của tuyển để bà Diệu đuổi tuyển đi. Thế nhưng hết lần này đến lần khác đều bị người khác phát hiện ra được cho nên chẳng làm gì được cả. Thời gian trôi đi hơn một năm, tình cảm của Toàn dành cho tuyển ngày càng lộ rõ. Ai cũng biết điều đó thì nhưng không dám nói với bà Diệu. Sợ bà ta sẽ đánh đầm rồi đuổi cô đi cho nên giấu nhạc đi chuyện này. Nhưng một ngày gần đây, Toàn đang ngồi nói chuyện với Tuyền thì bà Diệu vô tình bắt gặp được cảnh hai người đang âu yếm với nhau. May cho Tuyền là có Toàn ở đó cho nên bà nể con trai cưng của mình chẳng làm gì cô. Cho đến hôm nay trong lúc rửa chân bà đã nhắc khéo cô phải tránh xa Toàn. Biết thân phận của mình không xứng với cậu Toàn nhưng cô đã yêu Toàn mất rồi. Nếu tiếp tục mọi chuyện trở nên rối ren thêm và hơn nữa cô bị đuổi khỏi đây không kiếm được tiền để lo cho cha mẹ ở nhà. Đang suy nghĩ thì từ bên ngoài con thu bước vào rộng mỉa mai. Bên thân biết phần né người ta ra. Chứ có ngày bị tống cổ khỏi đây lúc nào không biết đấy. Tuyền không nhìn được nữa cô đứng dậy bước thật nhanh tới trước mặt của thu. Đưa tay siết chặt cổ áo của nó rồi quát. Mày có giỏi mày nói lại một tiếng nữa tao nghe. Tao nhịn mày đủ rồi đó. Tao nói mày đó. Mày ngon mày đánh tao đi, tao thách mày đấy. Bà Sáu vừa chớp mắt nghe tiếng cãi vã bà ngồi dậy, thấy tuyển đang nắm cổ áo của Thu. Vì mà dần dữ sợ gây ra chuyện ảnh hưởng đến mọi người. Bà chạy tới rồi cản tuyển. Thôi đi con, trẻ khuya rồi hai đứa mày inh ỏi đến như vậy. Bà chủ nghe được hai đứa mày ăn no đòn đấy. Thư gạt tay của tuyển ra khỏi cổ nó trợn mắt. Không dám đánh tao chứ gì, thật là con người ở mà đòi trèo cao. Nè con nói cái gì vậy Thu Con nên nhớ con cũng là người vào đây làm công ăn lương Sao có thể nói được vậy hả Tôi thích thì tôi nói vậy đó Ủa bộ tôi nói sai hả Tôi nói xong thì bỏ đi một lèo về giường của nó Chẳng thèm quan tâm đến việc mà dần giữ của Tuyền và bà Sáu Tuyền nhìn bà Sáu rồi nói Sao bà cản con chứ Cái loại đó để con cho nó một bài học Nó mới bỏ cái tật nói xấu đâm chọc người khác Thôi Tánh của nó từ trước đến giờ ai cũng biết rồi. Con làm lớn chuyện đây làm gì? Kệ nó đi. Đi ngủ trời cũng khuya rồi. 
Còn bây giờ bà đi ngủ trước đi Còn muốn ngồi đêm một chút đi nghỉ sau À nhớ đi nghỉ sớm đấy Bà Sáu nhìn qua giường của Thu Thế nó chùm chăn kín đầu Bà yên tâm không sợ hai đứa tiếp tục cãi nhau Bà trở lại giường ngã lưng dần chìm vào giấc ngủ Từ sau đó suy nghĩ những câu nói của con Thu vừa nói với mình cô chạy lầm Bây giờ cũng chẳng biết phải làm như thế nào nữa Trong phòng Thu và bà Sáu cũng đã ngủ Sân phòng của Tuyền được sắp xếp đủ cho ba người Ngủ và sinh hoạt Còn phòng kế bên dành cho thanh niên và những người lớn tuổi khác Tự nhiên lên đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ tối Cô gạt bỏ đi suy nghĩ trong đầu Trở lại giường ngán lưng nghỉ ngơi Sau một ngày mệt mỏi Sáng hôm sau Tuyền cũng như thường ngày Cô đi sau vườn để hái rau Chờ hôm nay nấu đồ ăn chứ không đi chợ Đang chăm chú với đằng sau cô tiếng toàn hỏi Ủa sao em không ra chợ Mà ra đây hái chi cho nó cực Tuyền đứng dậy đưa tay gạt mồ hôi chín chán cô liền đáp Dạ nhà có rau sẵn cho nên em ra đây hái cho nhanh Chỉ đi ra chợ tốn thời gian mà không có rau tươi anh ạ à. Toàn thấy vẻ mặt của Tuyền lấm đem bụi đất Cậu lúc này liền bước đến Lấy trong túi ra một chiếc khăn tay Sẵn tiền lau mặt cho cô Toàn lúc này không biết được rằng một cặp mắt giận dữ đang nhìn về cậu Cùng với Tuyền gắn lên từng chữ Ta đã cảnh cáo mày rồi mày không có nghe Vậy thì đừng có trách tao đấy Cơm trưa cũng đã chuẩn bị xong Trưa nay Toàn ở nhà Nhà bà Diều chỉ còn mỗi bà ta và Toàn là đứa con trai duy nhất Chồng của bà ta mất trong một chuyến đi công tác do tai nạn xe máy Cho nên mỗi lần ăn cơm chỉ có mỗi bà với Toàn trên bàn ăn mặt thôi Tuyền vừa bê tô canh đặt lên trên mặt bàn Bà Diều cùng Toàn cùng lúc ngồi xuống Toàn vừa quay lưng đi thì bà lên tiếng gọi cô Tuyền nè, cho nó lên phòng ta có chuyện muốn nhờ mày nha Tuyền quay lại cúi đầu lễ phép Dạ bà ăn chưa xong con sẽ lên ạ à. Toàn nghe mẹ của mình khó hiểu Để bóng lưng của Tuyền đi khuất cầu liền thắc mắc Ủa mẹ Sao mẹ cứ bắt một mình Tuyền làm hết việc này đến việc khác vậy Trong nhà của mình thiếu gì người làm đâu Bà Diều nhìn Toàn rồi trợn mắt nói Thì việc tao nhờ nó chỉ có một mình nó làm được thôi Kêu người khác thì làm sao làm được Mày thương nó quá rồi phải không Ta nói cho mày biết nha Mày mà còn binh vực nó nữa đó Thì tao đi chết cho mày coi Bà Diều nói xong cầm chén cơm trên tay văng mạnh xuống nền Vỡ toang đi Bà đi thật nhanh vào trong phòng chẳng thèm ăn uống gì nữa Toàn biết mẹ của mình nổi giận là không thể nói hay khuyên can được Cậu chỉ biết ngồi im thở dài Rồi cũng đi vào trong phòng chứ chẳng ăn cơm Tuyền đang cầm cùi rửa chén bát cùng với bà Sáu Cô sừng nhớ tới lời của bà Diệu kêu Trên nay lên phòng của bà có chuyện Cô lúc này lau tay nhìn bà Sáu rồi nói Bà Diệu giúp con xong bữa chén này nha Con lên phòng bà chủ có một chút việc Con đi đi Khéo cậu lại bị la đấy Vâng ạ Tuyến đi thật nhanh lên phòng của bà Diệu Vừa đến đến nơi thấy bà đang ngồi sẵn đặt trên bàn Tuyến bước vào rồi lễ phép Dạ bà chủ Chứ bà dặn con lên đây gặp bà có chuyện gì không à Lại đây ngồi xuống đây Ta có chuyện muốn nhờ mày làm ngay hôm nay Tuyền vừa bước xuống ngồi đối diện với bà Diệu Cô hơi sợ vì trước giờ bà chưa bao giờ gọi tên mình nói chuyện như vậy Bà Diệu nhìn dáng vẻ sợ hãi của Tuyền cách nhếch môi Không để cho cô nhìn thấy bà nói Tao kêu mày lên đây gặp riêng tao Là tao có chuyện muốn nhờ mày giúp Tuyền ngước mắt lên nhìn bà rồi thắc mắc Là chuyện gì vậy bà Bà nói đi con làm giúp cho hả Tối nay em mày giúp tao qua làng bên Bước cho tao vài thăng thuốc bổ đi Sau này tao bị mất ngủ quá Ảnh hưởng đến sức khỏe lắm Tuyền không nói gì cả Cô chỉ gật đầu đồng ý ngay lập tức Dạ bà cho con địa chỉ đi bốc thuốc cả Con đi luôn bây giờ Đây tìm đến đúng địa chỉ này Nói là người của bà Diệu từ người đó sẽ biết rồi mày hãy nói lý do đến là được. Bà Diệu lấy trong túi áo của mình ra một mảnh giấy ghi sẵn địa chỉ, đưa cho cô. Nhìn sơ qua thì nơi đến cách nhà không xa, từ lúc này gật đầu nói. Dạ để con thu xếp công việc dưới bếp rồi con đi ngay cầu trời tối. Bà Diệu lúc này liền xua tay. 
Chiều nay mày không cần xuống bếp đâu Để con Thu nó làm thay cho Để tao nói với nó mày cứ yên tâm mà đi Vâng ạ à, Phải con xin phép bà con về phòng Tuyền đứng dậy đi rời khỏi phòng Bà Diệu nhìn theo bóng lưng của cô bà nhếch mép Lũ khốn nạn như mày Phải nhận một bài học mới hà dạ tao Trên đầu về chiều đã hơn 5 giờ Tuyền cầm trên tay địa chỉ bà Diệu đưa cho Cứ tưởng sẽ đến chỗ bốc thuốc sẽ rất nhanh Thế nhưng mà đoạn đường đến để sình lầy Ô gà ổ voi không tiền nào đi nhanh được Tuyền vừa chạy qua một đoạn vắng Xung quanh công nghệ có bóng nhà hay người dân qua lại Phía trước có một vũng nước khá to Không thể chạy xe đạp qua được phải dắt bộ Tuyền dừng xe cô cảm thấy sợ hãi Khi chỉ có một mình mình ở đây Vừa dắt xe qua vũng nước trước mặt cô Bóng lờ mờ của hai người thanh niên Đang đi về hướng ngược lại Che kín mặt mũi không rõ nhân dạng Giống như là tuổi côn đồ trộm cắp thì phải Tuyền đứng yên tại chỗ Cô không đi tiếp nữa Một thằng đi tới trước mặt của cô Nó nhìn cô chăm chú liếc từ trên xuống dưới Xong nói có vẻ thích thú Hàng ngon thế này mà không sơi thì tiếc quá đại ca Từ phía sau tên đại ca bước tới nhìn tuyền Xoay gần gù nói Đúng vậy bây giờ tao trước mày sau ok chứ hả Dạ vậy mình còn chần chừ gì nữa đại ca Tuyền nghe được cuộc nói chuyện của ngay kèn lạ mặt Cô sợ hãi lắp bắp chỉ tay về phía ngày gã. Hai người định làm gì tôi? Tránh tôi đi. Tôi đi có chuyện gấp. Tôi về chứ bà chủ sẽ đánh tôi mất. Lúc này gã liền quay mặt lại rồi nói. Muốn đi qua. Thì vô vô hai tụi anh đã. Rồi anh cho qua. Hai người đứng yên đó. Qua đây tôi la lên đấy. Em la lên, la to lên. Xem có ai đến cứu em được không? Vừa nói hai kèn làm mặt kia càng lúc càng tiến lại gần. Tuyền sợ hãi vừa định quay lưng bỏ chạy Thì tên đàn em chạy tới Nắm chặt tóc của cô và giữ lại Nó lúc này liền gần lên Định chạy đi đâu cô em Còn chưa phục vụ từ anh Thì không được đi đâu cả Tuyền bị giữ chặt tóc Cô bị kéo bật ngờ ra đằng sau Hai tay của cô vờ vào Cào xé cơ thể của gán đàn em Cố gắng tìm cách thoát ra Cô lúc này liền hét lớn Cứu, cứu tôi với Tên đại cái chạy tới hắn đào mắt nhìn xung quanh Xem thử có ai không Hắn nhìn gã đàn em rồi quát Bịt miệng của nó lại đi Kéo có ai đó đi ngang qua thì toang đó Các đàn em móc trong túi ra tấm vải nhất vào miệng của Tuyền Nó kéo cơ thể của cô vào bụi rầm gần đó Tuyền cố giấy rùa ngay chân đập loạn xạ nhưng chỉ vô ích Các đàn em giữ chặt hai tay của cô Còn tên đại ca thì lao tới xé toạc áo của Tuyền để lộ ra một bầu ngực trắng hiếu Đang phập phồng theo từng hơi thở Không chần chừ hắn kéo lớp khăn Trên mặt xuống Để lộ ra một khuôn mặt vô cùng dâm đáng Hắn đốt mặt xuống hồn tới thấp Tuyền cố gắng giấy rùa Thế nhưng bị gán đàn em Hai tay giữ lại Trong cuốn hồng phát ra những tiếng ú ớ Kêu cứu trong vô vọng Hai dòng lệ trên mắt của cô chảy ra Cô không kháng cự nữa Cô nằm im mặc kệ cho hai kẻ quái đàn đang cứng ngấp mình. Đợi tầm 10 phút gã đại ca đứng lên kéo quần. Hắn nhìn cơ thể trần chuồng của tuyển nằm dưới đất tỏ ra thích thú. Đúng là gái còn trình ngon đấy, tới lượt của mày. Các đàn em không một chút trần trừ. Nó cười quần áo leo lên người của tuyển bắt đầu thỏa mãn cơn thú tính. Tên đại ca thì chỉ có 10 phút, nhưng tên đàn em đã gần 20 phút trôi qua chưa xong. Hắn đứng bên ngoài đường canh Thế lâu nói với vào bên trong Mày làm cái gì mà lâu vậy hả sức châu à Xong rồi để em chút Bên trong các đàn em Cũng lúc vượt đi xa Nó mặc lại quần áo Thế nhưng thi tuyển nằm bất động Không có phản ứng gì cả Nó cảm thấy hơi kỳ lạ Bước tới ngồi xuống xem thử Thì nó thấy mắt của tuyển đã trộn trắng Nó đưa hai tay lên sờ mũi của cô Lập tức nó rụt tay lại Bật té ngờ lại đằng sau Đại ca ơi Cô ta hờ. Tên đại ca nghe đàn em của mình hát vậy Có chuyện gì Sao mày la lớn thế cô, cô ta chết rồi Cái gì Chứ mày làm gì hả Sao nó lại chết Em không biết Lúc nãy anh vừa gọi em Vừa lúc em vừa xong Em mặc quần áo vào Thì cô ta vẫn còn nằm im Thế lại em bước tới kiểm tra thì Hắn nhìn dưới hạ bộ cổ tuyền Máu đỏ chảy ra nền đất Hắn lắc đầu nói Chắc là con này không chịu nổi sức thao với mày 
chuyện đã xảy ra chỉ còn cách đem chôn nó thủ tiêu thôi thế nhưng mà bà diệu có dặn chỉ dạy cho nó một bài học bây giờ nó chết rồi thì phải làm sao hả anh mày yên tâm đi tao nghĩ bà ta rất ghét con này cho nên mới nhờ tao với mày ra tay nếu bà ấy biết nó chết chắc vui mừng chứ không trách gì tao với mày đâu nó xong tên đại ca nhìn cơ thể trần truồng của tuyển rồi nói ở đây hoàng vắng ít người qua lại đem nó ra mô đất sau con đường rồi chôn đi xong tao với mày quay lại nhà bà ta lấy tiền vâng vậy thì mình làm liền đi anh tên đàn em có vẻ đang rất sợ hãi chưa kịp để tên đại ca lên tiếng nó nhận quần áo của tuyển lại rồi vác xác của cô chạy thẳng ra bãi đất trống sẽ tới nơi gã đàn em đặt xác của tuyển nằm dưới nền đất nó lừa chỗ đất mềm vì không quốc hay sẻng nó dùng con dao để đào đất các đại ca thấy vậy hắn đào mắt giáo giác nhìn xung quanh hắn chỉ tay thích thú đúng là trời giúp tao với mày kia có cái cuốc kìa người dân bỏ lại đấy thằng đàn em nhìn theo hướng tay chỉ của đại ca nó có một chút chần chừ chạy tới cầm cái cuốc tín lại chỗ vừa đào đất cố thật nhanh để chôn xác của tuyển như sợ hãi có ai đó phát hiện toàn vừa đi làm về cậu bước vào trong thấy mẹ của mình đang ngồi trên bàn trà vẻ mặt thư thái như đang vui mừng chuyện gì đó cậu liền thắc mắc bước tới rồi hỏi ồ mẹ hôm nay mẹ chúng đề sao mà trông vui vẻ vậy không ta bỏ từ lâu rồi không có chơi mấy cái đó ủa mà con bận công việc sao sao bây giờ mới về già chưa làm có chút chuyện cho nên con ở lại giải quyết xong con mới về thôi vào trong nhà tắm rửa đi toàn đi vào trong phòng của mình vừa vào tới nơi cầu tiếp bên trong khá bừa bộn mọi thứ vẫn chưa được dọn dẹp cậu câu mày ủa sao đồ đạc trong phòng của mình vẫn chưa được dọn dẹp vậy chứ thì không lên phòng mình dọn nữa sao toàn lúc này thắc mắc cậu chạy ra hỏi mẹ mẹ sao phòng con chưa được dọn tuyến đâu bà diệu nhếch mép xua tay đáp ta kêu nó đi qua làng bên bốc cho tao thuốc bổ rồi mày cứ đi tắm rửa đi để đó lát con thu nó dọn cho không được đâu không ai được phép vào phòng của con trừ tuyền ra trời tối rồi mẹ còn bắt tuyền đi một mình lỡ gặp chuyện gì thì sao mày khéo lo nó biết cách bảo vệ mình chứ chắc nó cũng gần về tớ rồi đó bà diệu vừa dứt câu ngoài trời tiếng sét đánh xuống rất mạnh cầu lúc trời bắt đầu chút cơn mưa lớn trong lòng của toàn càng lo lắng cho tuyền cô thân con gái yếu ớt lại đi một mình không biết giờ này như thế nào toàn đình chạy đi tìm cô thế nhưng vừa chỉ cầm ô thì bà diệu đã lên tiếng mày định đi đâu đi tìm nó hả đúng rồi con chạy xem cối về chứ mẹ ở nhà ăn cơm trước đi mẹ kêu cố qua nhà thầy phúc phải không ờ à, nhưng mà bây giờ mày ở yên đây cho tao mày bước ra khỏi nhà ta đập đầu chết trước mặt mày cho coi mẹ bà diệu đứng dậy bước đến đứng cạnh vách tường chuẩn bị tư thế toàn thấy vậy cậu chỉ biết cắn răng ở nhà không đi tìm tuyển nữa lúc này các đại ca cộng tên đàn em vừa lớp quốc xong trời đang cơn mưa lớn cho nên cơ thể của cả hai ướt sũng các đàn em đưa tay vuốt mặt nhìn đại ca rồi nói xong rồi bây giờ mình quay lại nhà bà ta lấy tiền công hả đại ca ờ à, cái chuyện này cứ để tao tính bây giờ đi về nhà thay đồ rồi qua tao tao với mày qua nhà bà dạ thôi đi nhanh đi anh em lạnh lắm nó xong hai người văng cái cuốc vào trong bụi gần đó ánh mắt cẩn thận nhìn xung quanh rồi nhanh chóng khuất rằng sau màn mưa mà chẳng ai hay biết gì cả toàn ngồi đợi tuyền trước cửa cầu nhìn đồng hồ trên tay cũng đang gần 9 giờ tối thế nhưng chẳng thấy bóng dáng cô trở về ngoài trời vẫn còn đang mưa rất lớn không biết bây giờ cô đang ở đâu bà diệu vẫn không chịu đi ngủ bà đứng bên cạnh toàn canh chừng cậu nếu cậu đi bà sẽ đập đầu vào tường ngay lập tức toàn không thể cứ như vậy ngồi yên đợi tuyền trở về cậu sốt ruột nói với mẹ mình con đi ra ngoài tìm tuyền về đây mẹ đừng có như vậy nữa được không lỡ cô có chuyện gì rồi sao gia đình mình biết ăn nói với gia đình cô ấy chứ không được đi hết đâu trời mưa lớn thế này chắc chắn nó chú tạm tại nhà ai đó rồi sáng nó về thôi mà vừa nói xong thì bà diệu đập đầu của mình vào tường thật mạnh như để cảnh báo cho toàn bà sẽ đập đầu thật nếu cậu đi tìm tuyền toàn chạy qua cằn của mẹ mình lại cậu nói thôi được rồi còn không có đi tìm cô ấy bây giờ thì vào phòng nghỉ đi mẹ chắc chút cô ấy về thôi mà bà diệu giả bố đưa tay ôm đầu của mình như vẻ rất đau bà nói tao chỉ có một mình mày thôi đấy mày cứ không nghe lời của tao thì tao chết cho mày coi cần biết rồi 
Tên này con sẽ nghe lời mẹ Không có cái mẹ nữa được chưa Bà Diệu không nói gì Để Toàn đi vào trong phòng của mình Toàn để cho mẹ của mình nằm xuống giường Xem xếp vết thương trên chán Thì không sao cả Chỉ có sưng nhẹ mà thôi Cậu liền thở vào nhẹ nhõm Quay trở về phòng của mình Trong lòng rất lo lắng Tuyền cũng chẳng biết làm sao cả Tôi vừa rửa xong chén bát Đã dí bếp lên nó bước lên vô thấy bà Sáu đang ngồi ngóng ra ngoài cửa Nhưng đang trông đợi ai đó nó liền thắc mắc Ủa sao bà không có đi ngủ đi Ngồi đây chờ ai vậy chứ Chờ con tuyển chứ ai Nó kêu đi công chuyện mà đến tận bây giờ chưa thấy nó về Không biết là có xảy ra chuyện gì nữa không nữa Tôi lúc này liền nhếch mép rồi nói Bà thì già rồi ngồi lo lắng cho nó chi cho nó tốn hại sức khỏe Tôi nghĩ chắc nó ra bên ngoài cặp theo cái thằng nào Cho nên chưa về thôi Sao? Sao mày có thể nói những lời như vậy với con tuyển được chứ Hà Thu? Tính nó từ trước đến nay thì có như vậy đâu mà mày nói như thế? Tôi thì tôi nói vậy thôi, đúng thì đúng không đúng thì thôi. Việc gì bảo phải giống cổ đi như vậy? Tôi đi ngủ cho rồi. Tôi nói xong thì đi thẳng đến giường, chẳng thèm quan tâm đến bà Sáu. Bà Sáu ngồi thẫn thờ vì mọi ngày giờ này, tuyển với bà hay ngồi nói chuyện với nhau. Bà nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài trời đã bắt đầu mưa Đợt nguyên có ánh mắt lờ mờ Bà thấy bóng của một cô gái đứng ngập bên ngoài Màn quý gầm xuống không thấy rõ mặt mũi Thì không thú thít của cô gái bên ngoài trời nghe khá rõ Bà Sáu đứng dậy bước tới cửa sổ rồi gọi lớn Nè, đây là ngoài đó vậy bay Trời mưa sao không trong phòng mà ra ngoài đó ngồi khóc hả Cô gái kia không đáp lại lời của bà Sáu Bà nhau mắt nhìn thật kỹ Nhìn cô gái về mặt hơi quen Nhưng không nhận ra đó là ai Bà liền nói tiếp Vào bên trong nhà đi Trời mưa lớn thế này ấy, bệnh nặng đó Tiếng khóc của cô gái càng lúc càng lớn Bà Sáu hơi khó hiểu Bà đi ra chút cửa Vừa định bước ra ngoài để xem đó là ai Thế nhưng chỉ vừa bước ra Thì không thấy cô gái kia đầu nữa Bà lúc này liền lẩm bẩm không lẽ là mình hoa mắt sao à Rõ ràng vừa thấy cô ấy ngồi đây Bà liền rồi mắt xem lại Nhưng vẫn không thấy cô gái đâu Thầm nghĩ già rồi cho nên sinh ra ảo giác Bà sao lắc đầu Đứng nhìn xung quanh một hồi Rồi quay vào trong phòng đóng cửa đi ngủ Phía sau lưng nhà bà Diệu Khi toàn quay trở về phòng Bà chờ những người làm trong nhà đi ngủ hết Rồi lèn ra phía sau Trên tay cầm một sắp tiền Đứng đợi ai đó Bóng dáng của hai người đàn ông đang cầm ô che mưa chạy tới. Bà Diệu biết hai người vừa tới là ai bà liền cằn nhằn. Làm cái gì mà hai đứa bay lâu dữ vậy hả? Biết mấy giờ rồi không? Hai người kia vừa tới chính là hai người lúc chiều cưỡng nghiếp tuyển. Các đại ca bước tới nhìn bà Diệu thở dài một nơi rồi nói. Tôi con còn bận việc nhà mà. Trời mưa lớn với trễ bà thông cảm cho. Không sao đi, chuyện tôi nhận hai người làm tới đâu rồi. Thế đàn em nhanh nhẹn bước tới, xử lý ổn thỏa rồi. Thế nhưng mà, nhưng sao? Bà Diệu đưa ánh mắt dò xét nhìn. Tên đại ca biết không thể giấu chuyện hắn với đàn em của mình, cho nên đành nói ra sự thật. Hai tụi tôi lỡ làm cho con nhỏ chết rồi. Bà Diệu lúc này trợn mắt, cái gì? Hai người nói cái gì? Làm sao để nó chết? Tôi chỉ kêu là dạy cho nó bài học. Để cho nó cảm thấy nhục nhã tự tránh xa thằng Toàn thưa các bạn. Thằng em tôi làm ăn sao không biết. Sau khi tôi xong, nó thấy con nhỏ nằm bất động. Kiểm tra thử thì nó chết rồi. Bà Diệu xuất tay. Chuyện đã xảy ra. Thôi thì nó chết cũng được. Nhưng mà số tiền công của hai người chưa đi một nửa. Nếu chuyện này bài lộ hai người biết hậu quả thế nào rồi chứ. Nhưng sao hả? Tôi đưa hai người một món tiền là ngon lắm rồi. Còn đòi hỏi cái gì? Được. Thôi thì một nửa cũng được. Cái đại ca chỉ biết cắn răng nhận tiền Hắn nhìn qua thằng đàn em Câu tại do mày Nên giờ chỉ có nửa tiền đó Chưa được cái thích sự gì cả Xoay đổ lỗi cho em chứ Chuyện này cũng anh tham gia mà Thôi về đi Khoan đã Hai người định đi về bà Diệu gọi lại Rồi sắc của nó hai người vứt ở đâu Cái đại ca liền đáp Tụi tôi chôn nó ở đất hoang cuối làng Mày yên tâm đi Vậy thì về đi nhớ cẩn thận Chứ người ta phát hiện ra tôi cả đám đó Tên đại ca cầm vít đàn em của ngắn cầm ô Nhanh chóng lèn ra phía sau vườn Khuất dạng trong bàn đêm Bà Diệu nhìn theo nghe hai người kia nói tuyển đã chết Bà ta không sợ hãi 
mà trên khuôn mặt của bà ta còn nở một nụ cười vô cùng tà ác. Trời mới có 5 giờ sáng thế nhưng Toàn ngồi đợi trước ở cửa. Bà Diệu cùng đám người bước ra. Bà thấy ánh mắt của Toàn cứ chăm chú nhìn ra phía cửa bà nói. Mày chờ con Tuyền sao? Tao nghĩ nó ra ngoài cặp với thằng nào đi luôn rồi đấy. Sao mày lại nói Tuyền vậy chứ? Con tin cô ấy không phải loại người như vậy. Còn thù cũng hùa theo lời của bà Diệu. Mẹ anh nói đúng đó. Nhìn cô ta có rắn về hiền lành nít na. Không ngờ loại người chẳng ra gì cả. Cô cầm mồm lại đi. Không ai đều phép phán xét tuyền cả Toàn tức giận khi nghe Thu vào mẹ của mình nói tuyền như vậy Con Thu nhìn vào mặt của Toàn đang đỏ bừng Nó không dám nói gì nữa Nó lùi lại nép sau lưng của bà Diệu Bà Diệu nhìn ra ngoài cổng gắn lên từng chữ Ta sai nó đi bốc thuốc bổ cho tao Nhưng đi từ tối qua đến giờ nó mà về đây Ta cho nó một trận như tử Đuổi nó đi mãi Toàn không muốn nghe mẹ của mình nói những lời cay độc dành cho tuyền Cậu chạy thẳng ra bên ngoài Mà kệ bà Diệu có lên tiếng chửi rùa cỡ nào đi chăng nữa Toàn vừa đi khỏi bà Diệu sang hai cậu thanh niên bên cạnh Hai tụi mày đi theo sau nó đi Nếu nó đi làm thì về Còn nó đi tìm con tuyển thì kéo đầu nó về đây cho tao Hai cậu thanh niên lập tức đuổi theo Toàn Theo lệnh của bà Diệu Cậu thù có vẻ rất bực tức khi Toàn chỉ lo lắng cho tuyển Còn nó thì có vẻ Toàn rất ghét nó nhìn bà Diệu rồi nói Theo con nghĩ lần này mà con tuyển về đó Bà đuổi nó đi đi Chứ nếu để nó ở lại đây ấy, Nó dắt anh Toàn đi lúc nào không hay đâu Bà Diệu nhích môi nhìn con Thu có vẻ khinh bỉ Ta công định vậy đó Nó về đây thì biết tay tao Về phía của Toàn cầu chạy qua nhà thầy Phúc Vừa qua tới nơi thấy ông đang phơi thuốc trước sân Cậu liền chạy vào giờ hỏi Thầy ơi Từ tối hôm qua đến giờ có cô gái nào tin tuyển đến đây hút thuốc không Thầy Phúc nhìn người vừa đến đông nhận ra đó là con trai của bà Diệu ông lắc đầu. Không, từ hôm qua tới giờ không có cô gái nào đến đi hút thuốc cả. Với lại cũng chẳng có ai mà có chuyện gì cậu. Dạ mẹ con kêu tuyển qua đi hút thuốc cho bà. Thế nhưng mà đi từ tới qua đến giờ chưa về. Cho nên con trẻ qua đây hỏi thử cô ấy có đến đây không? Hay là cô gái mà cậu nói đi lạc nên chưa đến được đây? Không phải đâu thầy. Tuyển rất dành đường mà. Cho nên chuyện lạc là không thể đâu. Thôi được rồi con cảm ơn thầy Để con chạy qua nhà cô ấy xem cô có về nhà không À cậu đi đi Thầy Phúc nhào mắt nhìn bộ dáng nôn nóng của Toàn ông cầu mày Ấn đường của cậu Toàn sao đen vậy chứ Là có chuyện không hay xảy đến rồi Toàn chạy đến trước cửa căn nhà cấp 4 cũ Bên trong cha mẹ của Tuyền đang ngồi ăn cơm Cậu chạy vào thật nhanh cúi đầu lễ phép Dạ thưa cô chú Tuyền từ hôm qua đến giờ có về nhà không Chú Năm cha của Tuyền đông biết cậu thanh niên trước mặt mình là Toàn. Sao cậu có vài lần theo Tuyền về nhà chơi? Ông cậu mày đáp. À không cậu. Ủa mà con Tuyền nó đi đâu mà cậu đến tận đi tìm? Dạ Tuyền đi hốt thuốc cho mẹ con từ qua đến giờ chưa về nhà. Cho nên con lo lắng đi tìm. Con Tuyền ông mất tích hả cậu? Toàn liền lắc đầu. Dạ con cũng không dám chắc. Chỉ biết là cô đi từ tối qua đến giờ chưa về thôi. Nó đi đâu được chứ? Trước giờ nó làm việc gì đều đi đến nơi về đến chốn Chứ không có la cả chơi bời gì đâu Chứ nằm lo lắng cho con gái của mình ông nói Nó thân gái yếu ớt Không biết nó gặp chuyện gì không chứ Mình nói tầm bậy quá Chắc nó đi sang nhà ai đó mà thôi Toàn xua tay ngắt lời cha mẹ của Tuyền Thưa cô chú đừng lo Để con chạy về xem thử cô ấy về chứ Nếu về rồi con nói cô ấy về thăm nhà cho cô chú yên tâm Ờ à. Có gì kêu nó về thăm cô chú nha Lâu rồi nó cũng chưa về Dạ con biết rồi Toàn chạy ra xe phóng thật nhanh trở về nhà Trong lòng thầm mong tuyển đã trở về nhà bình an Bà Năm nhìn bóng lưng của Toàn vừa khuất Bà nhìn chồng lo lắng Không biết là nó đi đâu Mà để cho người ta đến tận nhà tìm vậy chứ Chắc là nó đi đâu đó thôi Lâu lâu được ra ngoài Cho nên chắc nó sang nhà bạn chưa một chút Tôi cũng mong như vậy Chứ nó mà sẽ ra chuyện gì Tôi cũng không thích sống nữa đâu Thôi bà ăn cơm đi Nói toàn điểm gở không à Hai ông bà tiếp tục ăn bữa cơm của mình Chẳng để ý được rằng Vừa có một con bướm bay đến đậu ngoài cánh cửa Nhìn chằm chằm vào hai ông bà Như đang muốn nói gì đó Toàn chạy thẳng về nhà của mình Hôm nay cậu không đi làm Trong lòng lo lắng cho tuyển Cho nên chẳng làm được gì Thầm mong cô trở về nhà rồi Không hay xảy ra chuyện gì cả 
vừa chạy vào sân cậu thấy mẹ của mình đứng cùng với cậu thanh niên vẻ mặt giận dữ tiếng quát của bà vang lên từ bên trong hai đứa mày đi theo nó kiểu gì mà để cho nó mất dấu vậy hả con muốn tật tống cổ ra khỏi đây không tụi con xin lỗi sao cậu đi nhanh quá nên tụi con không kịp xin bà đừng đuổi tụi con tuấn bước vào nhìn hai cậu thanh niên rồi nói hai cậu đi làm việc đi không sao đâu dạ cậu chủ hai cậu thanh niên vừa đi ra tránh né ánh mắt giận dữ của bà diệu vừa đi khỏi bà liền nhịn toàn mày đi đâu từ sáng đến giờ con đi tìm tuyền à mẹ cô chưa về sao ta có thấy mặt mũi nữa đâu cái con này quá trời quá đất rồi con đã qua nhà thầy phúc đến nhà tuyền nhưng cô không có đến không biết có xảy ra chuyện gì không hả à? nó theo cái thằng nào bỏ xứ đi chắc rồi đúng là cái loại rắc rưởi mà mẹ không để cho toàn nói bà diệu đi thẳng vào trong phòng lo lắng cho tuyền cậu tiếp tục đi tìm khắp làng nhà bạn bè người quan tìm kiếm giúp sau một ngày vất vả tìm kiếm tuyển nhưng chẳng có chút tin tức nào toàn thất vọng quay trở về nhà cậu vừa bước vào trong phòng thì con thu cũng cùng lúc bê mâm nó lễ phép anh toàn ăn cơm đi hơi sức đâu tìm kiếm con tuyển chi cho mệt nó đi theo trai chắc rồi của để đó đi đừng có mở đó mà nói tầm bậy đi khỏi phòng thôi em nói sai sao chứ xanh lại quát em tôi nói cô đi ra anh thu bị toàn đuổi cứ bực tức đi ra khỏi phòng của toàn ngay lập tức vừa đi nó vừa nghiến răng vào nhau không sớm mai muộn anh cũng thích em mà thôi đến tầm chiều tối mọi người trong nhà ai nấy đều cơm nước xong bà sáu từ hôm qua tới giờ không thấy tuyển trở về tranh thủ lúc mọi người đã đi nghỉ bà chạy qua phòng của toàn vừa tới nơi bà thấy toàn đứng ngồi thân thờ trên bàn bà bước vào giường hỏi tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu không biết con làm phiền cậu không dạ có chuyện gì bà cứ hỏi không sao đâu hôm qua tới giờ cậu có thích con tuyền đâu không dạ không à cậu thử đi tìm nhỏ bạn bè khắp nơi thế nhưng không có chút manh mối nào cả cái con này kêu đi hút thuốc cho bà chủ nó đi đâu không biết chứ bà cứ cảm thấy có điều gì đó không may xảy đến với nó thôi Bà đừng nghĩ lung tung ảnh hưởng đến sức khỏe Nhất định con sẽ tìm tuyển trở về Con nghĩ chắc cố đi đâu một hai ngày rồi về thưa bà Thôi tôi về nghỉ nhé Mong là sáng mai con tuyển nó về Bà Sáu buồn bã bước trở về phòng của mình Trong bao nhiêu nỗi lo dành cho tuyển Bà xem cô như là đứa con gái của mình Vì bà không chồng con Hay có ai là người thân Từ khi tuyển vào đây làm Bà đã thích cái tính ngoan hiền lễ phép của cô cho nên bà nhận cô làm con gái nuôi của mình Chạy đầu về khuya bà Diệu đang ngủ thì đột nhiên tỉnh giấc Nhìn ra cái cửa sổ bị gió làm bung toạc xa Bà khó chịu lẩm bẩm Sao tự nhiên gió mạnh vậy trời Mình nhớ đã gài chặt hết các thiên cửa sổ rồi cơ mà Bà định bước tới đóng cửa lại Thế nhưng cảm thấy hơi khát nước Bà đi qua bàn rót một ly nước rồi tuôn một nơi cho đỡ khát Rồi tiến lại đóng cửa sổ Bà bước lại đưa tay kéo ngoài kính cửa vào Vừa mới đưa tay thì một luồng gió lạnh toát thổi ngang qua mặt Phía trước mặt xuất hiện một bóng trắng mờ nhạt Bà Diệu lập tức lùi lại đằng sau Thay chỉ về bóng trắng rồi mấp máy Mày, 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 coi có tuyền Bóng trắng kia chính là linh hồn của tuyền Cô cười khinh bị ngắt lời của bà Còn người độc ác như bà cũng biết sợ sao Ta, ta làm gì mày chứ, mày chết rồi sao Đến lúc này bà còn tỏ ra mình không biết Mọi chuyện bà làm với tôi tôi biết cả Chính bà là người bỏ tiền thuê ngay thằng khốn nạn Khi cưỡng hiếp tôi đến chết Bà không có bệnh đau gì hết Mục đích bà kêu tôi đi qua làng bên hút thuốc cho bà Là để dụ tôi ra khỏi nhà Để tiền cho hai thằng chó kia làm hại tôi Tôi nói vậy có đúng không? Nếu như mày đã biết thì ta không giấu Đúng, chỉ ta kêu mày đi ra ngoài Để thuê người cưỡng hiếp mày đó Cứu tại mày thôi Ta đã nhắc mày tránh xa con trai tao Nhưng mày vẫn cố chấp gần gũi với nó Nên đừng trách tao Linh hồn của tuyển giận dữ Cầm mắt từ đen chuyển sang đỏ Tuyển đã làm gì con trai của bà chứ Tuyển không hề quyến rũ Dụ dỗ con trai của bà Bà chỉ thấy tôi với Toàn nói chuyện với nhau Bà đã nói là tôi quyến rũ con bà Bà thật độc ác Bà diệu lúc này run cầm cập Bà liền quát Mày chết rồi cút khỏi nhà tao ngay Mày còn đến đây trách móc ta làm gì Tôi đến để đòi mạng của bà Bà Diệu sợ hãi lập tức Bước tới khép cánh cửa này 
cài thêm thật chặt mặt của bà bây giờ cắt công ra một giọt máu ở bên ngoài tiếng cười của tuyền vẫn văng vòng bên tai bà diệu lớn tiếng gọi con thu thu ơi thu tôi đang nằm trong phòng phòng của nó với bà sáu cũng không xa phòng của bà diệu cho lắm nàng nghe tiếng nhét của bà ta gọi mình nó là đần phóng xuống giường chạy qua phòng của bà vừa tới nơi nó gõ cửa con tớ rồi bà ơi có chuyện gì à mày mở cửa đi không khóa đâu vào đi thưa mở cửa chạy ngay vào thì bà diệu đang co giống trên giường tay chỉ về cửa sổ con con con, con tuyển nó chết rồi nó, nó nó về tìm tao bà bà nói gì à con tuyển sao chết à rồi rồi nói đâu nó ở cửa sổ mày xem lại đi thưa không tin lời của bà diệu nói nó tiến lại mở cửa sổ xem thử thế nhưng bên ngoài không hề có ai nó quay lại nhìn bà rồi lắc đầu đâu có thấy ai đâu bà hay là bà mệt cho nên sinh ảo giác chứ con không thấy con tuyền nào cả rõ R- ràng tôi bị nó nhát nó còn nói là giết tao mà bà nói nó nó chết rồi nó chết thật hả bà bà diệu nghe thu hỏi tới vấn đề này thì rẻ chừng nếu để lộ ra việc mình thuê người hại con tuyền thì chính quyền sẽ bắt bà đền tội bà diệu im lặng suy nghĩ trong chốc lát bà nói ta không biết thế nhưng mà nó về đây gặp tao chỉ là một linh hồn thôi nó nói là nó chết rồi nếu mà nó chết thì con đỡ phải vững bận chân tay bà cũng đâu phải lo con trai mình bị cướp đi mà bà diệu không nói gì bà chỉ gật đầu rồi con rúng trên giường ánh mắt lướt nhìn xung quanh căn phòng như đang sợ hãi linh hồn của tuyền xuất hiện thu tiến lại phía bàn nó ngồi xuống canh cho bà diệu ngủ được một tiếng lúc này đã gần 12 giờ đêm tiếng ấy của bà diệu làm cho thu khó chịu nó lẩm bẩm ngủ gì mà ngáy như vậy chứ hèn chi chồng bà bỏ đi sớm là phải cờ thù ngáp liên tục nó cảm thấy buồn ngủ thế nhưng không thể về phòng ngủ của mình nếu nó về phòng ngủ sáng mai bà diệu tỉnh dậy không thấy nó canh cho bà ngủ sẽ đánh đòn sẽ trừ tiền công thu rót lì nước tuống một nơi cho tỉnh ngủ thế nhưng cơn buồn ngủ cứ ập tới như nó uống thuốc ngủ từ trước vậy hai mí mắt của nó cứ mở lên nổi nữa như có ai đó thì thúc nó đi ngủ để một lúc nó dần gục xuống trên bàn lúc nào không ngay cờ thù vừa chợp mắt cánh cửa sổ lúc nãy bà diều đã đóng chặt đột nhiên được từ từ mở ra cả mắt đỏ như máu đang nhìn và chú bà diệu nằm một giọng nói để căm phẫn tao sẽ giết sạch thực không hãy biết được rằng phía sau lưng của mình hồn ma của tuyền đang nhìn nó giận dữ thế nhưng có vẻ tuyền cứ muốn làm hại nó bàn tay với nằm móng vuốt vô cùng sắc nhọn tóm lấy tóc của nó rồi giật mạnh ra đằng sau tôi đang chìm trong giấc ngủ cơ thể của nó bị cáo bật ngửa ra đằng sau ngăn lằn xuống nền nó không biết chuyện gì cả tưởng tiên trộm nào vào phòng của bà diệu thấy mình bén quá cho nên giờ trò cầu thủ lúc này liền hét toáng cả lên cứu tôi với cầu thủ ôm đầu lăn lộn dây nền nó vừa lăn vừa nhìn xung quanh mình thì không có ai bà diệu đang ngủ nghe tiếng hét của con thu làm cho giật mình tỉnh giấc nó đang nằm trên nền hét lên một mình bà liền quát mày bị điên hả nửa đêm nửa hôm mai làm gì mà mày hét lên đinh ngỏi như thế cờ thủ đứng dậy nó ngạc nhiên khi mà tóc nó bị giật mạnh ra đằng sau thế nhưng chẳng có ai ngoài nó với bà diệu nó liền lắp bắp nói lâu nay con ngủ quên hay như có ai đó kéo tóc con ở đằng sau rất mạnh làm cho con té ngờ sau đó bà rồi ai đâu có mày ngủ quên rồi tự té thì có thôi để tao ngồi cho yên giấc đi còn la lói nữa là, là liệu hồn với tao đấy dạ con biết rồi cờ thủ chỉ biết cúi mặt nghe bà diệu chửi là thầy lúc nãy nó là hết rất lớn Thế nhưng bên ngoài chẳng ai nghe thấy Bà Diệu vừa tới ngã lưng xuống chưa chợp mắt Trên trần nhà có một cái đầu người trao nửa lửng Mái tóc bề bết máu Xì từng giòn sức mặt của bà ta Bà Diệu giật mình ngồi dậy ra khỏi giường Tay chỉ lên trần nhà hét toáng cả lên Ma! Ma! Cả thù cũng giật mình Nó nhìn theo cánh tay của bà Diệu Nó đứng người chết chân tại chỗ không thể nào hét lên cái đầu trên trần nhà từ từ hiện ra cả cơ thể Nó bò xuyên vách tường xuống Không khác gì một con nhện Bà Diệu chạy lại ôm trần cơ thể của Thu Bà ta hét lên để tụi người làm nghe thấy Vừa la bà Diệu vừa kéo con Thu chạy ra ngoài cửa Đành tung cười chạy ra Thế nhưng như có ai đó từ bên ngoài giữ chặt Không cho nó mở ra vậy 
cơ thể dị dàng kia bắt đầu uốn néo từ từ đứng dậy trở lại bình thường hai bàn tay trắng bệch lộ rõ từng đường gân xanh lét đang vén mái tóc bị bít máu lộ rõ khuôn mặt bà diệu chỉ tay run sợ nói con con tuyền ma từ lúc này mới định thần lại được nó chỉ tay về cơ thể để kinh dị của tuyền rồi nói tuyền cô chết rồi sao tuyền cười lớn nhìn con bà diệu run rẩy cuộc cầm phẫn đúng câu tài bù già ác độc này tao mới chết thu thắc mắc hỏi bà diệu bà bà giết nó mày đừng có nghe nói tầm bà nó chết đường chết chợ rồi về đi đồ ăn cho tao bà diệu sợ con thu biết chuyện cho nên không muốn để cho tuyền nói bà ta chỉ tay về tuyền còn khốn nạn mày chết ở đâu thì chết tao với mày không thù không oán việc gì mày về đây kêu tao giết mày chứ bây giờ mà bà còn muốn che giấu tội ác của mình ta nói luôn cho con thu biết không giống may buồn bà ta cũng thuê người giết mày như tao thu sợ hãi ánh mắt của nó nghi ngờ hỏi bà có phải như vậy không bà tao tao không biết gì mày đừng có nghe nó sớm muộn gì bà cũng trả giá cho tội ác của bà tôi nói xong khuôn mặt của cô bắt đầu biến dị hai chồng mắt đen sầu hóm chảy ra hai dòng huyết lệ miệng rách toàn cho đến tận mang tay rồi ở bên trong bỏ dần đúc nhúc rơi xuống nền nhà rất kinh dị bà diệu với con thu không thể mở cười chạy ra ngoài hai người ôm chặt lấy nhau tuyền đưa tay bốc mấy con giỏi trong miệng đưa lên trước mặt hai người thích thú ăn thứ này đi ngon lắm ăn đi bà diệu tuyền lao tới bà diệu với con thu nhét toáng lên giật mình tỉnh giấc bà diệu với con thu mồ hôi ướt cả vạt áo hai người nhìn nhau không nói được bất cứ lời nào Bà Diệu sợ hãi nhìn xung quanh Hóa ra toàn bộ những gì xảy ra Chỉ là một giấc mơ Thế nhưng cảm giác rất chân thật Bà Diệu lúc này hỏi Thu Mày mày cũng gặp ác mộng sao v- Vâng à Nó rất kinh dị con tuyển Lúc này bà Diệu không muốn giấu chuyện này Bà ta bước tín bên cạnh con Thu Có phải mày gặp con tuyển trong mơ Nó nói nó chết rồi Đúng rồi sao bà biết Thế cũng mơ một giấc mơ như vậy Tao nghĩ nó muốn trả thù tao có chuyện gì vậy bà Bà làm sao mà nó trả thù Tao kể cho mày nghe Mày giữ kín tuyệt đối Nếu không hậu quả mày biết rồi đó Còn hứa sẽ không để cho biết chuyện này đâu Bà kể đi Bà Diệu kể lại toàn bộ sự việc mình Thế người ta cứng bức tuyển Rồi dẫn đến cái chết cho Thu nghe Nó nghe xong trận mắt Vậy là nó chết thật rồi Cho nên mới về đây đòi mạng bà Đúng Thế nhưng mà ta không sợ đâu Làm sao nó giết được tao Người ta còn trả sợ huống chi là ba cái linh hồn ma quỷ Hai vợ chồng chú Nam đang ngồi trong giấc mộng Ông thích hình bóng của Tuyền đứng trước cửa Cô cuối gầm mặt khóc nức nở Không hiểu chuyện gì ông lên tiếng Tuyền Con sao vậy Sao về mà không có vào nhà đứng đó khóc Con bị người ta giết rồi cha Ai giết con Làm sao người ta lại giết con Ông vừa nói vừa chạy ra chỗ Tuyền Thế nhưng lạ thay Vừa mới chạy qua cơ thể của Tuyền đã biến mất Cảm thấy con gái của mình đâu ông liền hét lên Tuyền, con đâu rồi Tuyền Tiếng hét của ông làm cho bà Năm tỉnh ngủ Thế chồng của mình đang mơ sàng miệng liên tục hét lên Bà vào vào màn cố một cái thật mạnh lên người của ông Dậy đi mình, mà cái gì mà lại hét dữ vậy chứ Ông Năm giật mình tỉnh giấc Ông nhìn xung quanh thấy mình đang nằm trên giường với vợ Khẽ thở dài nhìn bà Năm rồi nói không biết là có thật không Có thể nó báo mộng cho tôi Nó bị người ta hại chết rồi mình Nó từ trước đến giờ hiền lành Làm gì mất lòng ai đâu mà hại nó Chắc là do mình mệt quá đâm suy nghĩ lung tung ác mộng thôi Thế nhưng mà cảm giác nó thật lắm Để sáng mai tôi quay chỗ nó xem sao Ờ Sẵn tiện kêu nó về thăm nhà mình luôn Tôi biết rồi Hai ông bà dường như không thể chợp mắt được nữa Mỗi người một suy nghĩ Ngồi nhìn nhau mà không nói nên bất cứ một lời nào Tên đại ca và gán đàn em đang ngồi nhâm nhi trong nhà của hắn Tên đại ca lấy một phần ba số tiền mà Diệu đưa cho gán đàn em rồi nói Đây là phần của mày, mày nhận đi Nếu cảm thấy không ổn mày đi làng khác mà sống Các đàn em nhận số tiền không thắc mắc gì nó gật đầu Em cũng định vậy Em cũng sẽ dùng số tiền này đầu tư gì đó làm ăn Bỏ cái nghề đêm thui chấm mướn này Vậy thì tốt, thôi uống đi Hai người vui vẻ ăn uống chẳng hay biết gì cả. 
giang phi đằng sau bụi rậm một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người xong nói âm u cất lên chuẩn bị đền mạng cho tao đi các đàn em vừa mới cầm đi rượu lên nó định cùng thế tên đại ca đột nhiên im lặng mặn cúi xuống đất thường là hôm nay đại ca nó đã xây trước nó liền trêu mới có vài lít đại ca sẽ đến nỗi ngủ gục luôn hả kém quá anh ơi thế nhưng các đại ca không hề trả lời mặt mũi vẫn cúi gầm xuống đất giọng bây giờ pha lẫn một chút giọng đàn bà mày qua ta nói nhỏ cái này không một chút nghi ngờ các đàn em lập tức đứng dậy vừa mới đứng trước mặt các đại ca cầm sẵn con dao từ lúc nào không ngay hắn nhầm thẳng bụng của các đàn em đâm mạnh không kịp né tránh con dao đâm sâu vào trong bụng các đàn em liền hét lớn đại ca anh làm gì vậy sao lại giết em tên đại ca rút con dao đâm thêm một nhát vào ngực hắn nước mắt lên cặp mắt trắng rã chết đi thằng khốn đền mạng cho tao rất lời hắn đâm liên tiếp vào bụng của nó như một kẻ tâm thần đang linh cơn vậy máu bắn ra đỏ cả khuôn mặt của hắn các đàn em chết ngay lập tức xung quanh nhà hắn cũng chẳng có thêm ai nữa cả vì hắn đã sát gần bề rừng cách nơi bà con sinh sống rất xa vừa xong thấy các đàn em đã chết hắn cầm con dao kia lên cổ cắt một đường dứt khoát chết ngay lập tức cơ thể co dần như con gà vừa bị cắt thiết bên trong cơ thể hắn xuất ra một luồng khói trắng dần tạo thành một bóng người con gái không ai khác đó chính là tuyền cô nhìn hai cái xác đầy căm phẫn rồi nói hai thằng khốn nạn có mười mạng nhưng hai tụi mày vẫn chưa đủ nỗi nhục mà tụi mày gây cho tao linh hồn của tuyền đứng nhìn một lát cô dần tan biến vào màn đêm để lại hai cái xác đầy máu me nằm trên nền đất lạnh kết thúc tội ác của tụi nó gây ra sáng hôm sau cha của tuyền chạy qua nhà bà diệu để hỏi thăm con gái vừa tới nơi bà diệu đang ngồi trước nghiên theo ông chạy vào thấy sắc mặt của bà ta có vẻ xanh xao ông lúc này liên tiếng hỏi con tuyền đâu rồi chị cho tôi gặp tụi nó một lát được không bà diệu nhếch môi khinh bỉ nói tìm con gái của ông hả à? nó đi theo cái thằng nào cách đây vài hôm rồi không thấy ở lại có chuyện như vậy sao cái con này nó hư quá rồi mà sao chỉ biết nó đi theo trai thì tôi đoán vậy thôi từ nay về sau đừng đến đây tìm nó nữa nó có trở về tống cổ nó khỏi đây chưa nằm nghe bà diều nói tuyển đi theo trai bỏ bê công việc ông tức giận muốn tìm cho cô một trận nhưng để giữ sĩ diện ông cúi đầu xin phép ra về bóng lưng của chú năm vừa đi khỏi bà diều lúc này khinh bỉ đúng là cha nào con ấy chẳng khác gì nhau chú năm về nhà ông bực tức vằng chiếc xe đạp qua một góc thật mạnh làm cho vợ của mình la lên oái oái trời đất ơi mình làm cái gì vậy hả có đâu người ta nói gì mà trong mình bực mình như thế còn tuyển nó không chịu đo làm nó bỏ nhà theo thằng nào rồi tôi nghe mà tuy tức nó về đây tôi giết nó trời đất ơi con ơi là con sao lại trổ cái tánh hư hỏng như thế chứ rồi mình biết nó ở đâu sao không kêu nó về không biết nếu biết tôi lôi đầu nó về đây rồi không đợi cho nhà bà nhắc lời hoài một lúc ông bước ra cười nhìn bà năm mình ở nhà lo cơm nước đi tôi đi tìm nó mình đi cẩn thận cơ gặp nói nhỏ nhẹ cho nó nghe chứ đừng có đánh đập nó nghe không bà yên tâm đi kỳ này thì tôi tử nó luôn chú năm bực tức kéo chiếc xe đạp phóng thật nhanh ra khỏi nhà toàn mấy hôm nay cứ lo lắng đi tìm tung tích của tuyền cậu ốm đi thấy rõ mặc dù đã đi tìm hết làng với bạn bè đi tìm cả rồi thế nhưng tuyền vẫn bận vô âm tín y như rằng cô bị người ta giết rồi giấu xác đi vậy có hỏi mấy người gần cuối làng có thấy cô đi ra khỏi làng không thế nhưng câu trả lời cũng chỉ là cái lắc đầu toàn thất vọng ngồi dưới tán cây miệng lẩm bẩm tuyền em đâu rồi sao lại bỏ đi không nói vinh một tiếng chứ một cây vỗ vai từ đằng sau thật mạnh làm cho toàn giật mình cả quay lại thì đó là thầy phúc cậu câu mày ủa thế làm gì ở đây vậy đến để giúp một người ai cần thầy giúp vậy người đó bệnh nặng lắm thầy không bệnh cũng không phải là người nữa là sao con cha hiểu Đến nhà cậu đi Cậu sẽ biết được tất cả mọi chuyện Ta không suy nghĩ cậu chẳng ngay thầy Phúc về nhà của mình Về đến nơi bà Diệu thấy thầy Phúc đến Bà liền thắc mắc nhìn Toàn Ủa Toàn 
Còn bệnh hay sao mà mời thầy Phúc đến tận đây Dạ không Thầy Phúc bước tới ngắt lời của Toàn nhìn bà Diệu giải thích Tôi đến đây có chuyện muốn nói với chị Chị chẳng phải đến để chữa bệnh Chuyện gì ông nói đi Vào bên trong nhà được không Ngoài này không tiện Vậy mời ông vào Sau khi vào nhà thầy Phúc nói ra toàn bộ sự việc mình biết Năm xưa theo thầy học nghề thầy thuốc Ông cũng học được chút bổ phép Nên có thể giao tiếp được với linh hồn Vào tối hôm qua Ông trong lúc già lấy thuốc vào trong nhà Vì sợ trời mưa Ông đã bắt gặp linh hồn của tuyển đến tìm mình Cô kể lại toàn bộ sự việc mình bị giết hại cho ông nghe. Hai người làm hại cô cũng đất đền mạng, cô không muốn giết thêm người nữa, cho nên muốn nhờ ông đến đây. Nói cho bà Diệu biết để bà tự mình đầu thú tội lỗi của mình. Nếu như bà Diệu vẫn cố che giấu tội ác, cô sẽ tự mình ra tay giết bà. Nghe xong câu chuyện trên cổ má của Toàn hay dòng lệ tuôn chảy lúc nào, cậu nhìn mẹ của mình rồi bực tức. Mẹ, sao mẹ lại độc ác vậy chứ? Cô làm gì có lỗi với mẹ chứ hả? Mà mẹ giết cô ấy. Thầy Phúc lúc này chấn an toàn. Thôi, cậu đừng nóng giận. Chuyện đâu còn có đó cứ để mẹ cậu nói. Bà Diệu không thể giấu được chuyện này bà kể lại toàn bộ sự việc cho Toàn và Thầy Phúc nghe. Nghe xong ông thở dài. Chuyện cũng đã xảy ra ai cũng có lúc sai lầm. Bây giờ tôi khuyên chị nên đi thú tội. Chị nếu không tôi không biết chuyện gì xảy ra đâu. Toàn lúc này liền hỏi thầy Phúc Vậy thầy biết xác của Tuyền được chôn ở đâu không? Nói cho con biết đi con đưa cô ấy về Biết Chiều nay cậu hay huy động vài người tới giúp Rồi thông báo cho người nhà cô ấy Ra mang xác cô ấy về Sau một nỗi im lặng Lúc này bà Diệu cũng biết tội ác mình gây ra không thể dung thứ Bà nhìn thầy Phúc và Toàn rồi nói Được rồi Tôi sẽ đi đầu thú Và đền bù mất mát cho gia đình con Tuyền hy vọng con tuyền không trở về hù dọa tôi mỗi đêm thà đầu thú còn hơn sống mà thua chết chỉ quay đầu hối lỗi là tốt bây giờ cậu đi gọi bà con ngay đi cậu trời tối vững bận nhiều thứ cần biết rồi thế ở nhà đợi con toàn chạy đi ngay cậu chạy đi thông báo cho tất cả bà con trong làng biết tuyền đã bị hại chết ai cũng bỏ ngang công việc giữa chừng chạy tới nhà của cậu chú năm và bà năm đang ngồi trong nhà nghe toàn thông báo Hai vợ chồng nghe tin con chết lập tức chạy qua Vừa tới nơi bà Nam chạy thẳng vào bên trong Còn tuyển đâu? Còn tôi đâu rồi? Bà Diệu bước tới về mặt đầy tội lỗi Nó chết rồi chị Tôi xin lỗi gia đình của chị Bây giờ chị muốn tôi đền mạng cho nó thì cứ việc ra tay Bà Nam bực tức chạy qua nắm tóc của bà Diệu cào xé đánh đấm liên tục Cho Nam đưa tay cản vợ của mình lại Mình có thôi đi không? Chuyện đâu còn có đó Sao con tuyền nằm ở đâu vậy bà Diệu Thầy Phúc bước tới rồi nói Hai anh chị bình tĩnh đi Bây giờ tôi sẽ dẫn hai người ra chỗ xác của nó Mọi người không ai nói gì cả Thầy Phúc cũng nói xong Ông dẫn đường mọi người đến nơi xác của tuyền được chôn. Mọi người cùng nhau hì hộp đào lớp đất lên Được tầm 10 phút thì phía dưới là cơ thể của tuyền Không một mảnh vải che thân Anh ấy đều tỏ ra đau lầm Mấy cậu thanh niên xung phòng xuống dưới đưa sắc của tuyển lên. Sắc của cô vừa mới đường đưa lên. Toàn cùng với mẹ của tuyển chạy tới ôm trầm lấy sắc của tuyển rồi khóc. Tuyển ơi! Sao con bỏ mẹ mà đi vậy chứ tuyển ơi! Toàn cởi áo khoác của mình trên đi một phần cơ thể của tuyển. Cậu nhìn qua mẹ mình đứng bên cạnh. Sao mẹ có thể thuê người giết một cô gái tàn ác như vậy chứ? Từ nay về sau con với mẹ. Sẽ không còn là mẹ con gì nữa Còn không có người mẹ ác độc như vậy đâu Bà Diệu chỉ biết cúi mặt Chứ chẳng nói được lời gì Sau một lúc trần vật sắc của Tuyền Được đưa về nhà Chú Năm cùng vợ của mình lo cho con Cho nên không thèm để ý đến bà Diệu Cảm thấy mọi chuyện Đã lắng bớt xuống Bà Diệu bước lên nhìn cha mẹ của Tuyền rồi nói Chuyện mất mắt này Là do lỗi của tôi Bây giờ tôi đi ra chính quyền Chịu tội ác của mình Tài sản mà tôi đang có tôi hứa Dùng nó để bù đắp cho mất mát vợ chồng chị Bà quả thật là độc ác Đến một đứa con gái mới lớn cũng không tha Loại như bà không sớm một cuộc gặp quả báo mà thôi Thầy Phúc bước tới an ủi Thôi Bà Diệu đã biết quay đầu là tốt Hãy để pháp luật trừng trị Anh chị cũng đừng quá đau buồn Không ai nói gì nữa Mọi người bàn tán chỉ trò bà Diệu 
Từ trước đến giờ ai cũng biết bà ta sống tàn ác và ích kỷ Luôn thích người khác làm theo ý của mình Bà Diệu nói xong bà đi ra khỏi đám đông Trước khi đi bà còn căn dặn toàn sau này ở nhà Hãy chăm sóc cho mẹ của tuyển như cha mẹ ruột của mình Sau khi đến cơ quan chính quyền đầu thú Bà đã được hưởng mức án 20 năm tù Vì cố ý tự giác nên bên công an không cho bà hưởng mức án tử hình Bà cũng cài ra hai kẻ mà bà đã thuê Thế nhưng không ai tìm ra được tung tích của ngay kẻ đó Phía thầy Phúc ông giúp cha mẹ của Tuyền chôn cất cô Rồi cũng quay trở về tiếp tục công việc thầy thuốc của mình Toàn bây giờ chỉ sống một mình với những người làm công trong nhà của cậu Xin con Thu thì sau khi chứng kiến mọi chuyện Nó không còn ý định gấp toàn nữa Vì nó sợ Tuyền về giết nó Toàn thấy thế Tuyền hàng ngày qua chăm sóc cho cha mẹ cô Cậu dùng tài sản mà mẹ mình để lại xây cho cha mẹ của tuyển một căn nhà mới để họ có chỗ che nắng che mưa chứ căn nhà hiện tại đã quá cũ kỹ mục nát từ đó toàn chẳng thèm bận tâm đến cô gái nào khác hàng ngày vào mỗi buổi chiều toàn ra mộ của tuyển ngồi đó cho tận tối mới trở về và trước khi về nhà cậu thường nhìn vào mộ của tuyển mỉm cười anh sẽ chỉ mãi yêu mình em anh mong kiếp sau hai đứa mình sẽ nên vợ chồng của nhau Toàn quay lưng đi cậu không biết rằng Phía xa xa bóng hình mờ nhạt của tuyển đang đứng nhìn Trông cô rất vui vẻ Khi hàng ngày dõi theo người mà mình yêu Bà Diệu trong trại giam hàng đêm Bà đối diện với những cơn ác mộng dày vò tâm can Chỉ không nổi cho nên bà đành tìm cách trao cổ tự vẫn Để kết thúc ám ảnh đó Cũng như kết thúc tội ác của mình Suốt bao nhiêu năm qua đã gây ra Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.